வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரைவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் கர்நாடக அரசின் நம்பிக்கை தீர்மானத்தின் மீது திங்கட்கிழமை வாக்கெடுப்பு நடைபெறும் நூற்றாறு உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தமக்கு இருப்பதாக பாஜக தலைவர் எடியூரப்பா அறிவிப்பு துப்பாக்கி சூட்டில் பலியானார் குடும்பத்தினரை சந்திக்க சென்ற பிரியங்கா கைதாகி விடுதலை பாதிக்கப்பட்டோரை பார்க்காமல் திரும்ப போவதில்லை என ஆவேசம் கேரள கர்நாடக மாநிலங்களில் இன்று முதல் நான்கு நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு குடகு மாவட்டத்தில் வெள்ளப்பெருக்கு மண் சரிவு ஏற்படக்கூடும் என எச்சரிக்கை நாகை மற்றும் டெல்லியில் கைது செய்யப்பட்ட பதினாறு பேரை எட்டு நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி தேசிய புலனாய்வு முகமையின் கோரிக்கையை ஏற்று பூவிருந்தவல்லி சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவு பள்ளி மாணவர்கள் நேர மேலாண்மையை முறையாக கையாள வேண்டும் கல்லூரி விழாவில் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹத் பேச்சு இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் கர்நாடக சட்டப்பேரவையில் நம்பிக்கை தீர்மானத்தின் மீது வாக்கெடுப்பு திங்கட்கிழமை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடக சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியாமல் முதலமைச்சர் குமாரசாமி காலதாமதம் செய்து வருகிறார் ஆட்சியின் மீது நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானம் தொடர்பாக விவாதம் முடியாமல் வாக்கெடுப்பு நடத்த முடியாது என்று சபாநாயகர் ரமேஷ் குமார் திட்டவட்டமாக தெரிவித்திருந்தார் இந்த நிலையில் தமக்கு விதித்த இரண்டு காலக்கெடுவையும் புறக்கணித்த முதலமைச்சர் குமாரசாமி உடனடியாக நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என தம்மை ஆளுநர் நிர்பந்திப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் ஆளுநர் உத்தரவை நிறைவேற்றாததால் அதன் மூலம் ஏற்படும் விளைவில் இருந்து தம்மை சபாநாயகர் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்தார் இந்த நிலையில் வரும் திங்கட்கிழமை விவாதம் நடத்திய பின்னர் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தலாம் என்று ஆளும் கட்சியினர் தெரிவித்துள்ளனர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த எதிர்க்கட்சியினர் ஆளுநர் கடிதத்தை சுட்டிக்காட்டி இரவு பன்னிரண்டு மணி ஆனாலும் வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தினர் ஆனால் நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தின் மீது இன்னும் சில உறுப்பினர்கள் உரையாற்ற இருப்பதால் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தை வரும் திங்கட்கிழமை காலை வரை சபாநாயகர் ஒத்திவைத்தார் அன்றைய நம்பிக்கை தீர்மானத்தின் மீது வாக்கெடுப்பு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குமாரசாமி அரசின் இறுதி நாள் திங்கட்கிழமையாகும் என கர்நாடக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடியூரப்பா தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக சட்டப்பேரவையில் நம்பிக்கை தீர்மானத்தின் மீது வாக்கெடுப்பை நடத்தாமல் காலம் கடத்தி வருவது குறித்து மாநில பாஜக தலைவரான எடியூரப்பா செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் அப்போது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு திங்கள் அன்று நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதை குறிப்பிட்டார் குமாரசாமி அரசுக்கு பெரும்பான்மை இல்லை என்பதால் திங்கட்கிழமையோடு ஆட்சி கவிழும் என தெரிவித்தார் பாஜகவுக்கு நூற்றாறு உறுப்பினர்களின் ஆதரவு உள்ளதாகவும் தங்களை ஆட்சி அமைக்க விடாமல் குமாரசாமி தாமதப்படுத்துவதாகவும் தெரிவித்தார் மும்பையில் தங்கியுள்ள எம்எல்ஏக்களை சட்டமன்ற கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளதையும் எடியூரப்பா சுட்டிக்காட்டினார் உத்தரப்பிரதேச அரசு சிறையில் அடைத்தாலும் பரவாயில்லை உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை சந்திக்காமல் செல்லப்போவதில்லை என பிரியங்கா காந்தி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் சோன்பாத்ராவில் நிலத்தகராறில் கடந்த பதினேழாம் தேதி நடந்த துப்பாக்கி சூட்டில் பத்து பேர் பலியானார்கள் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் கூற காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி அவர்கள் கிராமத்திற்கு சென்றார் ஆனால் பிரியங்காவை கிராமத்திற்குள் விட போலீசார் அனுமதி மறுத்தனர் இதனால் ஆத்திரமடைந்த அவர் சாலையில் அமர்ந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டார் இதையடுத்து போலீசார் பிரியங்கா காந்தியை கைது செய்தனர் இதனிடையே விடுதலை செய்யப்பட்ட பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பிரியங்கா உத்தரப்பிரதேச அரசு தன்னை சிறையில் அடைக்க விரும்பினால் அதற்கு தயாராக இருப்பதாகவும் பிணையில் வரப்போவதில்லை என்றும் தெரிவித்தார் கிராமத்திற்குள் செல்லவிடாமல் ஏழு மணி நேரமாக தம்மை தடுத்து நிறுத்தியுள்ளனர் என்று புகார் தெரிவித்த பிரியங்கா இங்கே நூற்று தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதா என்று வினா எழுப்பினார் எப்படி இருப்பினும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை பார்க்காமல் செல்லப்போவதில்லை என்றும் பிரியங்கா காந்தி திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தனி செயலாளராக வெளியுறவு பணி அதிகாரி விவேக் குமார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் பிரதமர் தலைமையிலான அமைச்சரவை நியமனக் குழு பிரதமர் அலுவலகத்தில் இயக்குநராக பணியாற்றி வரும் விவேக் குமாரை பிரதமரின் தனி செயலாளராக தேர்வு செய்துள்ளது இவர் கடந்த இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு பிரிவான இந்திய அயலக பணித்துறையின் அதிகாரியாக தேர்வானவர் விவேக் குமார் பதவியேற்கும் நாளிலிருந்து அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை அவர் அந்த பொறுப்பில் தொடர்வார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கேரளம் கர்நாடக மாநிலங்களில் இன்று முதல் நான்கு நாட்களுக்கு பலத்த மழை பெய்யும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது 
தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் ஜூலை இருபது முதல் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரையிலான நான்கு நாட்களுக்கு கேரளம் கடலோர கர்நாடகம் தெற்கு உட்புற கர்நாடகம் ஆகிய பகுதிகளில் பலத்த மழை முதல் மிக பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் என இந்திய வானிலை மையம் எச்சரித்தை விடுத்துள்ளது கர்நாடகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டமான குடகில் மிக பலத்த மழை காரணமாக வெள்ளப்பெருக்கு மண் சரிவு ஆகியவை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் அங்கு ரெட் அலர்ட் எனப்படும் அதிதீவிர எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடக எம்எல்ஏ சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் மருத்துவமனைக்குள் நுழைந்து காங்கிரஸ் கட்சியின் பெண் பிரமுகர் போலீசாரோடு கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் கர்நாடக மாநிலத்தில் அரசியல் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது முதலமைச்சர் குமாரசாமி சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்திருக்கும் நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தின் மீது இன்னும் சில உறுப்பினர்கள் உரையாற்ற இருப்பதால் கர்நாடக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தை திங்கட்கிழமைக்கு சபாநாயகர் ஒத்திவைத்துள்ளார் கடந்த இரண்டு தினங்களாக கர்நாடக அரசியலில் பேசும் பொருளாக இருந்த எம்எல்ஏ ஸ்ரீமந்தின் உடல்நிலை குறித்தும் மருத்துவ சிகிச்சை குறித்தும் வாத விவாதங்கள் நடைபெற்றன இந்த நிலையில் மகாராஷ்டிர மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் செயல் தலைவர் யசோமதி தாக்கூர் எம்எல்ஏ ஸ்ரீமந்தை பார்க்க அவர் சிகிச்சை பெற்று வரும் மருத்துவமனைக்குள் நேற்று மாலை திடீரென நுழைந்தார் அப்போது அவரை தடுத்து நிறுத்திய போலீசார் எம்எல்ஏ ஸ்ரீமந்த் இதே சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதால் அவரை பார்க்க முடியாது என்று தெரிவித்தனர் அதற்கு அவர் இதய நோய் சிகிச்சை பிரிவு இந்த மருத்துவமனையில் இல்லாத போது அவர் எப்படி சிகிச்சை பெறுவார் என ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பினார் இதனால் அங்கு பரபரப்பு நிலவியது பயங்கரவாத அமைப்புக்கு நிதி திரட்டியதாக கைது செய்யப்பட்ட பதினாறு பேரை எட்டு நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சென்னை என்ஐஏ சிறப்பு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது தமிழ்நாட்டில் அன்சர் உள்ள பயங்கரவாத அமைப்பை காலூன்ற செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளில் சிலர் முறைமுகமாக ஈடுபட்டு வருவதாக மத்திய உளவுத்துறை மூலம் என்ஐஏ அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து பல்வேறு இடங்களில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் நாகப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த அசன் அலி ஹாரிஸ் முகமது ஆகிய இரண்டு பேரும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் அவர்கள் அளித்த தகவலின் பேரில் டெல்லியில் பதுங்கியிருந்த தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பதினான்கு பேரை என்ஐஏ அதிகாரிகள் கைது செய்து புழல் சிறையில் அடைத்தனர் சென்னை பூவிருந்த வழியில் உள்ள என்ஐஏ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் பயங்கரவாத அமைப்புக்கு நிதி திரட்டியதாக கைது செய்யப்பட்ட பதினாறு பேரையும் பத்து நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க தேசிய புலனாய்வு முகமை சார்பில் பூவிருந்தவல்லி சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் அனுமதி கோரப்பட்டது மனுவை விசாரித்த நீதிபதி எட்டு நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி அளித்தார் வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் பதினாறு பேரையும் மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த உத்தரவிட்டார் பள்ளி மாணவர்கள் நேர மேலாண்மையை முறையாக கையாள வேண்டும் என தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் அறிவுறுத்தினார் பெரம்பலூர் மாவட்டம் சிறுவாஞ்சூரில் கல்லூரி விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் பங்கேற்றார் கல்லூரி வளாகத்தில் புதிய கட்டிடத்தை திறந்து வைத்த திருப்பாவை திருப்பாவை ஒப்புவித்தல் போட்டிகளில் மாவட்ட அளவில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற மாணவிகளுக்கு விருதுகளை வழங்கினார் பின்னர் பேசிய அவர் நாள் ஒன்றுக்கு ஆறு மணி நேரத்தை கால அட்டவணைப்படி செலவழிக்கும் மாணவர்கள் எஞ்சிய பதினெட்டு மணி நேரத்தை முறையாக செலவழிப்பது குறித்து திட்டமிட வேண்டும் என அறிவுறுத்தினார் the seniors also everybody should maintain the time time management is very very important and once gone can't come back so maintain the time chat out the entire day. time table for the whole day தமிழக சட்டப்பேரவையில் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் எஸ் ராமசாமி படையாட்சியார் உருவப்படத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார்
தமிழக சட்டப்பேரவையில் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் எஸ் ராமசாமி படையாட்சியார் உருவப்படத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் சபாநாயகர் தனபால் துணை முதல்வர் ஒ பி எஸ் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் துணைத் தலைவர் துரைமுருகன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மற்றும் முதல்வர்களாக இருந்த தலைவர்களின் முழு உருவப்படங்கள் தமிழக சட்டப்பேரவையில் இதுவரை பதினோரு முக்கிய தலைவர்களின் முழு உருவப்படங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன பனிரெண்டாவது சுதந்திர போராட்ட வீரர் ராமசாமி படையாட்சியாரின் உருவப்படம் இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது விழாவின் முடிவில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் வாழும்போதே வரலாறாய் வாழ்ந்தவர் ராமசாமி படையாட்சியார் எனவும் அவர் நாட்டுக்காகவும் சமுதாயத்திற்காகவும் பாடுபட்டர் எனவும் புகழாரம் சூட்டினார் முன்மாதிரியாக தெரிகிறது அந்த வகையில் இந்திய விடுதலை போராட்டத்திலும் சமுதாய பணியும் தன்னை முழுமையாக விடுபிடித்துக் கொண்ட அதை குறித்து ராமசாமி படிவாட்சாருடைய தன்னலமற்ற உலகத்தை பெருமைப்படுத்தும் அன்னாரின் நினைவை சரித்திரம் போன்ற வகையிலும் அன்னாரின் முழு உருவப்படத்தை மாமன்றத்திலே நிறுவதில் நாம் அம்மாவின் அரசு பெருமைப்படுகிறது மருத்துவர்களுக்கு நெக்ஸ்ட் தேர்வு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதை மத்திய அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் என அமமுக பொதுச் செயலாளர் தினகரன் வலியுறுத்தியுள்ளார் தினகரன் டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் எம்பிபிஎஸ் படித்தவர்கள் மருத்துவராக பணிபுரிவதற்கும் மருத்துவ பட்ட மேற்படிப்பு பயில்வதற்கும் நெக்ஸ்ட் என்ற நுழைவுத் தேர்வை கொண்டு வந்திருப்பது சரியானது இல்லை என குறிப்பிட்டுள்ளார் வெளிநாடுகளில் மருத்துவம் படுத்துவிட்டு வருகிறவர்களுக்கு வேண்டுமானால் இந்த தேர்வு நடத்தலாம் என குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியாவிலேயே படுத்துவிட்டு வருகிறவர்களுக்கு நுழைவுத் தேர்வு வைப்பது நம் கல்வி முறையின் மீது நமக்கே நம்பிக்கை இல்லாததன் வெளிப்பாடாகும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் மருத்துவத்துறையில் உயர் படிப்புகளை படிக்க நினைப்பவர்களுக்கு நெக்ஸ்ட் தேர்வு தடையாக இருக்கும் என தெரிவித்துள்ள தினகரன் இதை திரும்பப் பெற வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு வலியுறுத்தியுள்ளார் சட்டவிரோதமாக நிலத்தடி நீரை எடுப்பவர்களுக்கும் அதற்கு உடந்தையாக செயல்படும் அரசு அதிகாரிகளுக்கும் எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சட்டவிரோதமாக நிலத்தடி நீர் எடுப்பதை தடுத்து நிறுத்த கோரி திருவள்ளூர் மாவட்டம் பிடாரி தாங்களை சேர்ந்த சிவசங்கர் என்பவர் உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார் இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் மணிக்குமார் சுப்பிரமணியம் பிரசாத் அமர்வு கோட்டாட்சியர் வட்டாட்சியர் நேரில் சென்று ஆய்வு நடத்த உத்தரவிட்டது ஆய்வு நடத்தவில்லை என மனுதாரர் தெரிவித்ததை அடுத்து நீதிமன்ற உத்தரவை மதிக்காத அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காதது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் விளக்கம் கோரப்பட்டது இந்த நிலையில் திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கோருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளது விடாரி தாங்களில் பதினேழு ஆழ்துளை கிணறுகளை மூடியுள்ளதாகவும் முப்பத்தி நான்கு மோட்டார்களை பறிமுதல் செய்ததாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளது சட்டவிரோதமாக நீர் எடுப்பவர்கள் மீது மட்டுமல்லாமல் அதற்கு உடந்தையாக இருக்கும் அதிகாரிகள் மீதும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் பீகாரில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த குழந்தைகள் மின்னல் தாக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது பீகார் மாநிலத்தில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது இடைவிடாமல் பெய்து வரும் மழையால் அம்மாநிலத்தில் உள்ள பதினாறு மாவட்டங்கள் மிக மோசமான பாதிப்புக்கு உள்ளாகின இதனால் சுமார் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் மக்களின் எழுபு வாழ்க்கை முற்றிலுமாக முடங்கியுள்ளது இந்த நிலையில் அம்மாநிலத்தின் நவாடா மாவட்டத்தின் எல்லைக்கு உட்பட்ட தன்பூர் முஷஹரி என்ற கிராமத்தில் நேற்று மழை பெய்து கொண்டிருந்தது அப்பகுதியில் உள்ள அரச மரத்தை சுற்றி பதினெட்டு குழந்தைகள் விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது திடீரென அங்கு மின்னல் தாக்கியது இதில் எட்டு குழந்தைகள் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் கருகி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் மேலும் பத்து குழந்தைகள் படுகாயமடைந்தனர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார் படுகாயமடைந்த குழந்தைகளை மீட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர் மின்னல் தாக்கி ஒரே கிராமத்தைச் சேர்ந்த எட்டு குழந்தைகள் உடல் கருகி பலியான சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது கொடிவேரி கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்திற்கு தடை கூறிய வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துவிட்டது பவானி ஆற்றில் கொடிவேரி அணையில் நீரேற்று நிலையம் அமைத்து மூன்று ஒன்றியங்கள் எட்டு பேரூராட்சிகள் எழுபத்தி இரண்டு ஊராட்சிகளுக்கு குடிநீர் கொண்டுவர 
ஆயிரத்து ஐநூற்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த நிலையில் கொடிவேரி கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தை செயல்படுத்தினால் பதினெட்டாயிரம் ஏக்கரில் விவசாயம் பாதிக்கப்படும் என கூறி ஈரோட்டைச் சேர்ந்த சக்திவேல் என்பவர் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தார் அந்த மனுவில் பொதுமக்களுக்கான குடிநீர் வழங்கல் என கூறி தனியார் நிறுவனங்களுக்கு தண்ணீர் வழங்கப்படுவதாக குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த வழக்கு மணிக்குமார் சுப்பிரமணிய பிரசாத் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது குடிநீர் தேவைக்காக மட்டுமே கொடிவேரி கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுவதாக அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதையடுத்து நீதிபதிகள் மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட நாக் என்கிற ஏவுகணை ராஜஸ்தானின் போக்ரானில் வெற்றிகரமாக செலுத்தி சோதித்து பார்க்கப்பட்டது பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு அமைப்பால் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட நாக் ஏவுகணை பீரங்கிகளை தாக்கி அழிக்கும் திறன் பெற்றதாகும் ராஜஸ்தானின் தார் பாலைவனத்தில் உள்ள போக்ரான் எனுமிடத்தில் ஜூலை ஏழு முதல் பதினெட்டு வரை நாக் ஏவுகணையை பலமுறை வெற்றிகரமாக செலுத்தி சோதித்து பார்க்கப்பட்டது நாக் ஏவுகணை தாக்க வேண்டிய இலக்கை துல்லியமாக தாக்கி அழித்த காட்சி வெளியிடப்பட்டுள்ளது திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி வரும் உள்ளாட்சித் தேர்தலிலும் தொடரும் என தமிழக முன்னாள் காங்கிரஸ் தலைவர் இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் தெரிவித்தார் சேலத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சோனியா ராகுல் மற்றும் பிரியங்கா இல்லாத காங்கிரசை நினைத்து பார்க்க முடியாது என குறிப்பிட்டார் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ராகுல் காந்திதான் தலைவராக இருக்க வேண்டும் என்றும் இளங்கோவன் விருப்பம் தெரிவித்தார் சில நாட்களில் முடிவு தெரியும் என்று நினைக்கிறேன் ராகுல் காந்தி தலைவர் பதவியிலிருந்து ராஜினாமா செய்திருக்கின்றாரே ஒழிய அவர் காங்கிரஸ் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்கின்றார் பாராளுமன்ற கூட்டங்களில் ஆகவே ராகுல் காந்தி இல்லாத சோனியா காந்தி இல்லாத பிரியங்கா காந்தி இல்லாத ஒரு காங்கிரசை நினைத்து பார்த்தேன் சென்னை கடற்கரை வேளச்சேரி மார்க்கத்தில் முப்பத்து ஆறு ரயில் சேவைகள் நாளை ரத்து செய்யப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் ஜூலை இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி காலை ஏழு மணிக்கு ஐம்பது நிமிடம் முதல் பிற்பகல் ஒரு மணி ஐம்பது நிமிடம் வரை பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளது என்றும் இதனால் பிற்பகல் இரண்டு மணி முதல் சென்னை கடற்கரை வேளச்சேரி வழித்தடத்தில் ரயில் சேவைகள் தொடங்கும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இதேபோல சென்னை கடற்கரை தாம்பரம் இடையே காலை பத்தரை மணி முதல் பிற்பகல் மூன்று மணி பத்து நிமிடம் வரை ரயில் சேவைகள் ரத்து செய்யப்படுவதாகவும் சென்னை கடற்கரை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் இடையே காலை பதினோரு மணி முதல் மதியம் ஒரு மணி வரை ஒரு மணி ஐம்பது நிமிடம் வரை ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படுவதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு ரயில் சேவைகள் ரத்து செய்யப்படுவதாக ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது மேலும் ரயில் சேவை தொடங்கும் நேரத்தில் கூடுதலாக எட்டு சிறப்பு மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்றும் தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் நேற்றிரவு ஒன்றே முக்கால் மணி வரை பக்தர்கள் அத்திவரதரை தரிசனம் செய்தனர் காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் அத்திவரதர் விழா ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் நடைபெற்று வருகிறது இருபதாம் நாளான நேற்றும் ஏராளமான பக்தர்கள் வழிபாடு நடத்தினர் இரவிலும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் இருந்ததால் நள்ளிரவு தாண்டியும் பக்தர்கள் தரிசனம் தொடர்ந்தது கொட்டும் மழையும் பொருட்படுத்தாமல் பக்தர்கள் குடைபிடித்துக் கொண்டு வரிசையில் நின்று அத்திவரதரை வழிபட்டனர் கோவிலுக்கு வந்து பார்வையிட்ட மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா பக்தர்களுக்கு தேவையான வசதிகள் செய்து கொடுத்திருப்பதாக குறிப்பிட்டார் காலையில் அஞ்சுல இருந்து பதினொன்று வரையும் தான் நம்ம கிழக்கு கோபுரம் வாசல் சாத்துறது தான் அவர் ஒன்பது ஒன்பதுக்கு க்ளோஸ் பண்றோம் பிகாஸ் அதுக்கப்புறம் உள்ளே இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி டென் தௌசண்ட் இருக்கு அப்ராக்சிமேட்டா உள்ள வந்து கதவு சாத்தின பின்னாடி ஒரு பிப்டீன் தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் வந்து உள்ள தான் இருக்காங்க அவங்க தரிசனம் பண்ணி போகும்போது பதினோரு மணி ஆயிரும் இப்ப நேத்து பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான கிரௌடு டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக்ஸ் கிட்ட வந்தது ஆனா அவங்க எல்லாம் தரிசனம் பண்ண முடியும் உள்ள நம்ம க்ளோஸ் பண்ண பின்னாடி எவ்வளவு பேர் உள்ள இருக்காங்களா நேத்துலாம் ஒரு மணிக்கு தான் க்ளோஸ் பண்ணாங்க சோ நம்ம பதினொன்னுங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் டைம் வச்சிருக்கோம் கோவிலில் பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்திருப்பதாகவும் மற்ற மாவட்டங்களில் இருந்து காவலர்களை வரவழைக்க உள்ளதாகவும் வடக்கு மண்டல ஐ ஜி நாகராஜன் தெரிவித்தார் டெப்டி கமிஷனர் லெவல்லேயே மூவாயிரத்தி நூறு போட்டிருந்தோம் நாளைக்கு ஐயாயிரத்தி எண்ணூறு ஆகுதுங்க டோட்டலா இன்னும் வெளியில முதல்ல எங்க ஜோன்ல மட்டும் போட்டிருந்தோம் நார்த் ஜோன்ல இப்போ வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லா டிஜி வந்து இங்க ஸ்ட்ரென்த் அனுப்புறாங்க அதனால ஐயாயிரத்தி எண்ணூறு பேர் நாளையிலிருந்து மூணு ஷிப்ட்ல முதல்ல ரெண்டு ஷிப்ட் ஆப்ரேட் பண்ணோம் மூணு 
ஸ்ட்ரென்த் அப்படியே டபுள் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் பச்சை பாஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஃபுல்லாகலை ஓரிக்கை பார்த்தீங்கன்னா அதே ஃபுல்லாகல இடம் இருக்குது மக்கள் அங்கங்கே ரோட்டில் போட்டு போகிறதுனால அது ஃபுல்லாக மாட்டேங்குது மக்கள் அங்கே பார்க்கிங் பிளேஸ் போய் பண்ணணும் ஒன்று ப்ளஸ் இப்போ அதுவுமே டபுள் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ரெண்டு டெப்டி கமிஷனர் லெவல்லையே சிட்டிக்கு டிராஃபிக்னு ரெண்டு டெப்டி கமிஷனர் வந்திருக்காங்க திண்டுக்கல் அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது லாரி மோதியதில் தந்தையும் மகளும் உயிரிழந்தது சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது திண்டுக்கல் அசோக் நகரை சேர்ந்த பிச்சைமணி தனியார் வங்கியில் நகை மதிப்பீட்டாளராக பணியாற்றி வந்தார் அவர் மகள் அனுஷியா பனிரெண்டாம் வகுப்பு படுத்து வந்தார் இந்த நிலையில் பிச்சைமணி புதிதாக வாங்கிய இருசக்கர வாகனத்தில் மகளை ஏற்றிக் கொண்டு சின்னாலப்பட்டியில் உள்ள கோவிலுக்கு சென்றார் மதுரை சாலையில் கலிங்கம்பட்டி பிரிவு அருகே சென்ற போது பின்னால் வந்த லாரி இருசக்கர வாகனத்தின் மீது வேகமாக மோதியது இதில் இருவரும் தூக்கி வீசப்பட்டனர் தந்தை பிச்சைமணி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தால் மகள் அனுஷியா மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தார் இந்த விபத்து குறித்து அம்பாத்துறை காவல்துறையினர் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர் கேரள கடல் பகுதியில் படகு முழுகியதில் தமிழக மீனவர்கள் மூன்று பேர் மாயமாகினர் கடலில் விழுந்த மீனவர்களில் இருவர் நீந்தி கரை சேர்ந்தனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நீரோடியை சேர்ந்த ஸ்டாலின் என்பவரின் படகில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த நிக்கோலஸ் சஹாயம் ஜான் போஸ்கோ ராஜு மற்றும் படகின் உரிமையாளர் உட்பட ஐந்து பேர் கேரள மாநில துறைமுகத்திலிருந்து ஆழ்கடல் பகுதிக்கு மீன்பிடிக்க சென்றுள்ளனர் அவர்கள் நேற்று கரை திரும்ப வேண்டிய நிலையில் கரை திரும்பாததால் மீனவர்கள் குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சியடைந்தனர் இதில் படகில் பயணித்த சஹாயம் நிக்கோலஸ் ஆகியோர் கடை நீந்தியை கரை சேர்ந்தனர் கரை சேர்ந்த அவர்கள் கடல் சீற்றம் காரணமாக படகை கரை ஒதுக்க போராடி கொண்டிருந்த போது படகு மொழிகி மூலம் மூவர் மாயமானதாக கூறினர் இதனைத் தொடர்ந்து கடலோர காவல் படையினர் மாயமானவர்களை தேடி வருகின்றனர் சத்தியமங்கலம் மைசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அரசு பேருந்து மீது லாரி மோதிய விபத்தினால் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது கோவையிலிருந்து மைசூர் செல்லும் கர்நாடக அரசு பேருந்து சத்தியமங்கலத்தை அடுத்துள்ள ஆசனூர் அருகே சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது கர்நாடக மாநிலத்திலிருந்து தமிழகம் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த சரக்கு லாரி அரசு பேருந்தின் பக்கவாட்டில் மோதியதில் பேருந்தின் ஒரு பகுதி சேதமடைந்தது இதனால் பேருந்தை சாலையை நடுவே நிறுத்தி லாரி ஓட்டுநரிடம் பேருந்தின் ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதன் காரணமாக தேசிய நெடுஞ்சாலையின் இருபுறமும் வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன தகவலறிந்து வந்த ஆசனூர் போலீசார் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட நபர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்ட போக்குவரத்து சீரானது சென்னையில் உள்ள வீடுகளில் புகுந்து இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக நகைப்பணத்தை கொள்ளையெடுத்த முன்னாள் ஹாக்கி வீரரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் சென்னை அபிராமபுரத்தில் உள்ள இரு வீடுகளில் கதவை உடைத்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணம் மற்றும் பத்து சவர நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்டது இந்த கொள்ளை சம்பவம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் அங்குள்ள சிசிடிவி பதிவுகளை ஆய்வு செய்து கொள்ளையடித்த நபர் மைக்கேல் என்ற பிரபல கொள்ளையன் என்பதை உறுதி செய்தனர் இதனையடுத்து கொள்ளையன் மைக்கேலை கைது செய்த போலீசார் அவனிடமிருந்தும் அவனது இரண்டு மனைவிகளிடமிருந்தும் ஒரு லட்சம் பணம் மற்றும் பத்து சவர நகைகளை பறிமுதல் செய்தனர் பிடிப்பட்ட கொள்ளையன் முன்னாள் ஹாக்கி வீரர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையான மைக்கேல் கடந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக கொள்ளையடிப்பதையும் சிறை செல்வதையும் வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளான் நான்கு முறை குண்டர் சட்டத்தில் அடைக்கப்பட்ட மைக்கேல் இதுவரை ஐம்பத்து ஐந்து வீடுகளில் கொள்ளையடித்துள்ளான் தற்போது சிசிடிவிகள் அதிகம் பொருத்தப்பட்டு இருப்பதால் பத்து வீடுகளை தாண்டி சென்று கொள்ளையடிப்பதை வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளான் என காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன